Hello friends, this is Blessed Prince with you. In this video, I'm going to discuss in a simple way uh, you know, to understand pointers. Okay, for that let me take a simple example. Assume we have two numbers. Okay, we have two numbers. Uh, let me say that is 24, uh, 24 and 65. We have two numbers. Okay, so you need to process these numbers. Okay, maybe you wanted to perform addition or subtraction later. Okay. Now we have two numbers so in order to process so we require some placeholder to hold these two numbers okay to save or to you know, for later processing i wanted to hold these two numbers for that you know we use the memory okay so in order to get the memory in a programming language we know we need to specify the type of the data so that the compiler will allocate you the memory appropriately okay so in our case we have uh, number 24 and 65 i found it integer so let me declare uh, two integer variables let me say num1 and num2 now I've, i have declared two integer variables now no so when you declare an integer a variable now what is happening now also the compiler is going to uh, no, it is going to give us uh, a placeholder or a memory and it is good that the placeholder is going to be named as a new number one and number two okay let's see and now here okay here I have taken an example now here you can as find that these all are the placeholders okay so these assume that this is the this is the memory and here these numbers are going to be my you know memory locations address okay so these are going to be my address and these are the memory locations okay so what what's what what's in the blue color or I am depicting these as memory locations and these is its memory addresses okay these numbers are memory addresses so you now when you see here number one like you know, to, to store this okay to store this 24 now the, it is giving me some bytes of memory so assume that it gives you gives me two bytes of memory to store an integer okay in a 64 bit machine it gives me four bytes okay i will assume for simplicity i'll take two bytes now assume my you know, for for number one it is giving me this two locations so let me okay uh, let me uh, let me okay change the color of that which is which is going to be allocated okay so now this is the place which is allocated for us and the name of that place is number one okay a variable that is the name given to this memory location is number one and the value that is going to be associated that is 24 so 24 is stored in that location okay so with this okay now we have another variable okay so now another data to be stored so it gives me somewhere assume somewhere here it gives me some memory let me fill it okay so now with this color and the name is number two okay and what is the data that is 65 okay 65 is stored in this memory location okay so we have got two blocks of memory that is two bytes here and this is name is number one and the data is 24 and here another block of memory its name is number two and data is 65 okay so this is done with it okay so later part okay somewhere if i now let me as uh, so to store that so i've done like this 24 and number two equal to 65 so this is what i have done here okay fine so so in order to maybe read from the memory so if i wanted to output i can simply say number one okay and also i could have said number two okay which will display these two numbers okay fine so which will which will get me the output 24 and it will give me the output 65 okay so now what if if i wanted to get the address of this so i can simply say get the address i can use this ambassador which is an address operator i can say get the address of number one okay so if from our our example you can find number one okay so this is the name given to this memory location so it it, it from that chart you can very well understand it is going to give me this one okay so that's going to be my output if i say the address so now here if i could say sorry get the address of number two now you can very well assume okay so this is the number two okay so this is our memory location that is triple one four two so i'm going to get this triple one four two okay fine and by the way let me introduce to you another operator okay that is called star operator okay so that is 
ഇൻഡയറക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഓർ യു ക്യാൻ ടാം ഇറ്റ് എസ് വാല്യൂ അറ്റ് അഡ്രസ് ഓപ്പറേറ്റർ ഓർ വാല്യൂ ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റർ ഓക്കെ സോ വി ആർ ഗോ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദിസ് ഓപ്പറേറ്റർ വാല്യൂ അറ്റ് അഡ്രസ് ഓപ്പറേറ്റർ ഓർ യു ക്യാൻ ടാം ഇറ്റ് എസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റർ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് സ്റ്റാർ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഗോ വിത്ത് ഓപ്പറേറ്റർ സോ ന സോ ഇറ്റ് സേസ് വാല്യൂ ഓഫ് സോ ലെറ്റ് മീ സേ വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്രം വിച്ച് അഡ്രസ് ഐ ക്യാൻ സേ അഡ്രസ് ഓഫ് നം വൺ ഓക്കെ സോ വാട്ട് ഈസ് അഡ്രസ് ഓഫ് നം വൺ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഡബിൾ വൺ ഡബിൾ വൺ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ദ അഡ്രസ് ഓക്കെ ദിസ് അഡ്രസ് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക് സിംപ്ലി ഐ എം സേയിങ് ഓക്കെ ഗെറ്റ് മീ സോ ദിസ് ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ് അഡ്രസ് ഓക്കെ ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദിസ് അഡ്രസ് വാട്ട് ഈസ് ദ അഡ്രസ് അഡ്രസ് ഓഫ് നമ്പർ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഡബിൾ വൺ ഡബിൾ വൺ ഫോർ ദിസ് അഡ്രസ് വിച്ച് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി മൈ ഔട്ട്പുട്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ഗിവ് മീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓക്കെ സോ ഹിയോർ വി ഹവ് വി ഹവ് വി ഹവ് നോൺ ദിസ് അഡ്രസ് ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റാർ ഓപ്പറേറ്റർ വാട്ട്സ് ദിയർ വർക്ക് ഓക്കെ നോ ലെറ്റ്സ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് പോയിൻ്റർ ഓക്കെ നോ സോ വാട്ട് ഇഫ് ഇഫ് ഐ യൂസ് എ പോയിൻ്റർ ടു ആക്സസ് മൈ നമ്പർ വൺ ഓക്കെ ഐ വോണ്ടഡ് എ പോയിൻ്റർ ഓക്കെ സോ വാട്ട് ഈസ് എ പോയിൻ്റർ എ പോയിൻ്റർ ഈസ് എ വെരിയബിൾ ഓക്കെ പോയിൻ്റർ ഈസ് എ വെരിയബിൾ ഓക്കെ വിച്ച് ക്യാൻ സോറി വെരിയബിൾ വിച്ച് ക്യാൻ സ്റ്റോർ ഓർ കണ്ടൈൻ ഓക്കെ സ്റ്റോർ ദി അഡ്രസ് ഓഫ് അനദർ ഓപ്പറേറ്റർ അഡ്രസ് ഓഫ് അനദർ വേരിയബിൾ ഓക്കെ ഓക്കെ ടു സ്റ്റോർ ദ അഡ്രസ് ഓഫ് അനദർ വേരിയബിൾ സോ ഹിയർ വി നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് പോയിൻ്റർ ഈസ് എ വേരിയബിൾ സോ ഇഫ് ഐ കുഡ് ക്രിയേറ്റ് എ പോയിൻ്റർ വേരിയബിൾ ലെറ്റ് മീൻസ് ഐ ഹവ് ക്രിയേറ്റഡ് എ പോയിൻ്റർ വേരിയബിൾ ഓക്കെ സോ സ്റ്റാർ പി ടി ആർ ഓക്കെ നോ വെൻ ഐ സേ സ്റ്റാർ പി ടി ആർ സോ നോ ഹിയർ ഐ ഡിക്ലെയർ എ വേരിയബിൾ എസ് എ പോയിൻ്റർ വേരിയബിൾ നോ ഹിയർ ഐ കനോട്ട് സേ pointer equal to num1 so when i when i try to say this i am trying to put num1 that is 24 within this pointer it cannot store that because a pointer is a variable which can store the address of another variable okay so i can simply say address of num1 okay so what is happening actually so pointer is a variable in the sense a memory is allocated for this okay assume that so somewhere here a memory is allocated for the pointer so let me change this color okay so this is and the name given to this is ptr okay now what is this ptr ptr see the name given is ptr and this address is this thing okay now so he, here what is the value stored in this address of number 1 so here the address of number 1 is this one okay so this is actually stored here okay double one double one four is actually stored here according to this fine so i have said ptr that is a variable okay this position ptr this position and within that i have specified store the address of this number one which is this address i am storing that here okay now so if i could now print some statements now what is ptr okay if i say ptr okay so simply value in ptr what is that that is 11114 this is going to be printed okay now if i could check what is address of ptr okay i uh, very well from this thing you can say this is my, the address of ptr that is 11177 fine so that is address of ptr okay now so what if if i wanted to get the value okay get the value that is pointed by my pointer okay my pointer has this address which address this address so this address refers to value 24 so how can i access this value this address which is referred by my pointer i can simply say like this see out okay star okay of ptr sorry star of ptr now what is that actually value of or value at address value of what ptr what is ptr that is 11114 that's what ptr 
so what is there at value of double one double one four here here that is we have got 24 so I got 24 fine now what if if I could set like this see out value of address of PTR okay fine so value of address of PTR so let me say like this value of okay address of PTR what is address of PTR double one triple one double seven that's what address of ptr correct this address address of ptr so if i could say like this what would be my output my output would be okay value at this address triple one double seven is it's going to be this is my value okay i'm going to get this output like this okay so this is a simple way okay with which you you could have understood pointers okay 